Ciao a tutti amici! Oggi ci troviamo a Basovizza, una frazione del comune di Trieste sull'altopiano del Carso, a pochi metri dal confine con la Slovenia, tant'è che in quest'area la maggior parte delle persone è bilingue, italiano e sloveno. Oggi infatti abbiamo l'onore di avere qui Lara, una ragazza bilingue. <ride> ciao Lara, benvenuta! Ciao, ciao Giulia! Come stai? Oh, bene! <ride> il tempo è migliorato nel senso non c'è più quella calura poi qui sul Carso di solito fa sempre più fresco no? sì però diciamo che quest'estate è stata abbastanza calda la sera si respirava esatto. però di giorno era caldo anche qua <ride> benissimo raccontaci un po' allora tu di dove sei? dove sei nata? io sono nata a Trieste e ho vissuto per gran parte della mia vita a Gabrovizza che è un paese comunque qua vicino, saranno 10 km da Basovizza. Sono nata da genitori cittadini italiani come me, e però appartenente alla, alla minoranza slovena che vive a Trieste da non saprei dire quanti anni, ma comunque tantissimi anni, no, dai nonni anche comunque della minoranza slovena, addirittura nati sotto l'Austria, perché mio nonno è nato nel 1910 e mia nonna nel 1913. Dopo la seconda guerra mondiale i confini sono stati comunque ridefiniti e Trieste è rimasta con la parte, l'altipiano carsico diciamo, è rimasta sotto, sotto l'Italia. Quindi io sono nata e cresciuta in Italia, dai. Esatto, quindi tu sei cittadina italiana, però parli lo sloveno. Sì, una cittadina italiana appartenente alla minoranza slovena. Esatto, raccontaci un po' allora, com'è che hai imparato lo sloveno? Allora, io a casa si parlava un dialetto sloveno, comunque ho fatto tutte le scuole dall'asilo fino alle superiori con lingua di insegnamento slovena, ovviamente l'italiano era obbligatorio, l'italiano e lo sloveno erano le due lingue principali. Quindi veniva data tanta importanza all'insegnamento dell'italiano? Certo, perché comunque insomma, viviamo in Italia ed è comunque io considero le lingue madri lo sloveno e l'italiano. Secondo la nostra esperienza invece possiamo dire che nelle scuole italiane non viene insegnato lo sloveno diciamo che fino a poco tempo fa almeno non c'era neanche l'opzione di sceglierlo come lingua straniera a scuola quando ero io piccola sicuramente non c'era l'opzione per poter scegliere la lingua slovena nelle scuole italiane ora so che in qualche almeno mi è giunta voce che qualcuno può scegliere di studiare lo sloveno so che comunque tanti genitori no, non di lingua slovena ma magari di lingua italiana adesso e mandano i figli nelle scuole slovene, questo sì. Quando c'ero io di solito o eravamo tutti di genitori di madrelingua slovena oppure magari mamma slovena o papà italiano o viceversa, questo sì. Ma genitori entrambi italiani era difficile era che difficile, mandassero sì, i figli. Che mandassero. Anche se eh, mi ricordo all'elementare in classe con me c'era un ragazzino mm. che aveva i, an, entrambi i genitori italiani, però vivendo sul Carso l'avevano mandato nelle scuole slovene. Beh, io comunque abitavo a Muggia, che è un paesino proprio al confine con la Slovenia e la scuola più vicina a casa mia era appunto la scuola slovena. Oltre all'aiuto della scuola, come hai imparato l'italiano? Ho imparato l'italiano a casa perché eh, comunque mh, i miei parenti sono quasi tutti di matrimoni misti e automaticamente si parlava in triestino, italiano, insomma un, un misto di triestino e italiano. Comunque i miei genitori hanno sempre lavorato a Trieste, mia mamma in un'azienda una, comunque italiana e mio nonno anche comunque ha lavorato in provincia di Trieste, mia nonna comunque aveva un chiosco in piazza Ponte Rosso, quindi eh, avevano sempre a che fare con con persone di lingua slovena e lingua italiana mm-hmm. e quindi per me è stato normale imparala, imparare tutte le lingue prima di entrare a scuola. Quindi tu eri già bilingue ancora prima di andare a scuola? Sì, sì, okay. sì, sì. Io sono entrata a scuola, sapevo già l'italiano. Certo, ok. E che lingue parli a casa con i tuoi genitori? Lo sloveno, <ride> l'italiano o un dialetto? Un dialetto che è un mix di sloveno e italiano, con un dialetto. <ride> Difficile secondo me da capire 
per uno che non conosce proprio la lingua slovena è difficile capirci quando parliamo se magari un cittadino sloveno non so parlo della, della Slovenia oltre il confine ci ascolta non ha difficoltà secondo me a capirci certo perché certo. noi comunque usiamo vocaboli anche austriaci addirittura quindi se parliamo un dialetto stretto secondo me non capiscono neanche loro. Se parlo con uno di Lubiana o uno di Zelie o uno di Maribor non capisce secondo me cosa parliamo. Ok, quindi il dialetto non lo capirebbe. No, devi... Hanno, ci sono dialetti diversi in ogni parte della Slovenia, sì, immagino. Sì, sì, sì ecco. anche loro parlano anche cadenze diverse come, come in Italia, anche lì certo. ci sono cadenze diverse come accenti. Come, Accento, sì. Diciamo è diverso il toscano dal triestino. Uh, cioè, sono cose molto diverse. E tu però abiti a Trieste, a Trieste il dialetto è importantissimo, dialetto, viene utilizzato sì. nella vita di ogni giorno sì, da praticamente tutti. Da tutti, sì, sì. E tu lo usi? Io lo uso tanto, sì, il dialetto. Quasi sì, più dell'italiano? Sì. <ride> Anche sul posto di lavoro tra colleghi comunichiamo in dialetto. Esatto, qui il dialetto è molto affermato. Molto affermato, esatto. sì. Adesso si cerca di parlare in italiano standard. <ride> Anche perché lavorando in un'azienda dove ci sono persone di posti diversi cerchiamo di parlare un italiano standard. Esatto, però di questo passo c'è anche da dire che si andrà perdendo. Dialetto secondo me sì, perché siamo sempre più abituati a cercare di parlare l'italiano. Esatto, quindi se i genitori non lo insegnano ai figli e così via, purtroppo prima o poi... Sì, pur- purtroppo prima o poi va a perdersi. Esatto. Quali sono i vantaggi di essere bilingue qui su una terra di confine? Secondo me sapere le lingue è una cosa importante, indifferente quali lingue, è una cosa in più sapere le lingue. È una grande ricchezza. Una grande ricchezza secondo me sapere le lingue. Qua vicino al confine, visto che comunque c'è la Slovenia e la Croazia, la Serbia, tutte queste lingue provengono dal ceppo slavo, secondo me è una cosa più che positiva. Anche in certi posti di lavoro, specialmente quando lavori con i paesi dell'ex Jugoslavia, secondo me la, la, le lingue slave sono molto importanti. Tu ti senti più italiana o più slovena? Allora, io sono una cittadina italiana, ho solo la cittadinanza italiana. Non rinego l'appartenenza alla minoranza, mai rinnegata, però alla fine mi sento italiana. Tutto. Italiana della minoranza slovena. Però Io mi definisco fiera. così, sì sì, non mi sono mai vergognata di quello che sono, mai. E allora mi sorge spontanea una domanda, com'è il rapporto tra i due popoli, quindi gli italiani e gli sloveni? Che cosa pensano gli italiani degli sloveni nella loro terra? E io capisco che qualche volta è difficile accettare, però le minoranze, specialmente sulle terre di confine, ci sono sempre state dappertutto. Io non ho avuto grossi problemi. Diciamo, forse più da piccola qualche problema c'è stato, c'è stato qualche episodio. Ora forse sempre meno, però non, non posso dire che tutti accettino questa cosa al 100%, no. Non, no, non posso dire questa cosa. Tanti comunque non accettano che possa esserci la minoranza. Qui c'è anche un famoso termine che sì. viene usato oh. per appunto offendere purtroppo. Sì. Non sempre, però qualche volta sì. Mm-hmm. Io da piccola purtroppo ne ho sofferto. È un termine sì che era usato <ride> molto spesso e ora un po' meno, però lo sentiamo ancora. Quali sono i vantaggi di abitare al confine? Intanto non hai problemi di lingue quando ti sposti oltre il confine che ormai non c'è più. E non ci sono problemi, per chi è di lingua madre slovena non ci sono problemi neanche per il serbo croato. Riesci comunque a capire, a comprendere. Magari c'è qualche difficoltà per parlare, però comunque riesci a comunicare. Una volta c'era, non so, la benzina che costava di meno. Beh, ancora oggi, Ancora dai. oggi la benzina sì. Però noi abbiamo comunque una, un bonus. Un bonus della benzina agevolata, sì, e, ma anche, non so, cose di primaria, non so, tipo il latte, il pane, la carne, secondo mm-hmm, me. Sì. 
Eh sì, tutti ancora adesso vanno in sì, Slovenia a comprare la carne. Perché comunque diciamo che forse è ancora un po' la carne è buona, secondo sì. me, in Slovenia. E costa anche meno. Costa certo. meno. Le sigarette io non fumo, ma... No, però so che tanti sì, vanno. Sì, tanti vanno per le sigarette, sì, che costano molto mm-hmm. meno. E poi anche si va spesso a mangiare in Slovenia. Si va a mangiare in Slovenia, fanno, dove no? ti fanno... Vabbè, non so, loro mangiano carne ai ferri, sì. la Ljubljanska, la crema, crema schnitt, che è quella crema buona. Mm-hmm con la panna e sì, la sì. crema e le palacinque o gli omelette sì, esatto. sono cose beh ma qua anche gli italiani diciamo è, norm- è normale ordinare palacinque sì. invece che crepe sì. si dice <ride> al ristorante, anche al in ristorante si dice palacinca tante volte questo è vero sì esatto. si usa il termine palacinca per ordinare la crepe o l'omelette sì. come diciamo anche a Trieste grazie mille Lara per aver condiviso la tua esperienza personale qui con noi è stato veramente un grande piacere averti sul nostro canale Ciao Giulia, grazie di avermi dato questa opportunità e buon ciao, proseguimento. buon proseguimento anche a te. <ride> ciao a ciao, tutti. Ciao.